सेवेंथ नवंबर टू ज़ीरो टू वन हम लोग आज बी जी फोर्टी एट टेक्स थर्टीन चैप्टर थर्टीन टेक्स नंबर एट से स्टार्ट करेंगे सो लेट्स इन वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलू श्री प्रभुपाद की जय हे प्रभु बहुत बहुत कृपा आपकी हमारी ग्रुप का अपग्रेडेशन कराने के लिए हमारा ग्रुप अब एक लेवल और ऊपर अपग्रेड हो गया है ये सब सब आपकी ही कृपा है थैंक यू सो मच मैं आप लोगों को बता दूं कि आ, आ, ये मैं भगवत गीता सेशन के थ्रू ही बताना चाह रही थी आफ्टर माय केदारनाथ एंड बद्रीनाथ विजिट जैसे मेरी एनर्जी एक लेवल ऊपर बढ़ी आप सबकी भी एक लेवल ऊपर बढ़ चुकी है इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपका जो आ, आ, क्या कहते हैं कार्मिक लोन था या मतलब जो जो सारी चीज़ें आपको सीखनी थी उसके लिए आपको मतलब जितना ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने वाले थे उसकी उसकी क्वांटिटी कम हो गई है आ, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम हायर बींग्स एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम मी और uh, जितनी लाइफ आपकी डिफ़िकल्ट लिखी थी वो थोड़ी स्मूथ हो जाने वाली है पहले से एज़ कम्पेयर टू पहले वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाने वाली है दिस इज़ बिकॉज हम जैसे जैसे जो सीखने आए हैं वो सीख जाते हैं हमारी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है एकदम यही है फार्मूला जब तक हम सीखते नहीं हैं हम उसी में फंसे रहते हैं तो हमारे ग्रुप की क्योंकि एनर्जी बढ़ गई अब तो ऑटोमेटिकली हमारी कैपेसिटी टू लर्न बढ़ गई और ये लास्ट कुछ दिनों में हमने सीख भी लिया टेस्ट आए बहुत सारे बट वो हमने सीख भी लिया और जो मैंने एक बीजे सेशन में बताया था कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा वाला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आया इट वॉज रियली बैड लेकिन उसको मैंने फेस भी कर लिया एंड इट इज़ मच मच बेटर मतलब आई पास माई टेस्ट वो टेस्ट था मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ऐसा था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट uh, वो हो गया और uh, और मैंने उसको प्रीपोन करा लिया था बिफोर केदारनाथ जैसे कि मेरे uh, केदारनाथ के uh, दर्शन में कुछ प्रॉब्लम ना आए तो उसके पहले ही सब हुआ 90 परसेंट uh, केदारनाथ के पहले हो गया और जो 10 परसेंट बचा था वो टेस्ट केदारनाथ के विजिट में हो गया सो दैट इज़ नलीफाइड लेकिन अब नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन है ऐसा नहीं कि एक ख़त्म हो गया तो दूसरा नहीं आएगा लेकिन जस्ट मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आई हैड मैंशन दैट इन माई बीजे और मुझे पता नहीं था कि उसके बाद मैं बीजे सेशंस कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी क्या होने वाला तो हाँ इतना बुरा ही था वो सिचुएशन बट मैं वो बता नहीं सकते आप लोगों को क्योंकि वो आप समझ नहीं पाओगे इट इज़ बियॉन्ड योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड राइट अच्छा सो so, जिन लोगों ने केदारनाथ का वीडियो नहीं देखा मेरा वाला प्लीज देख लीजिए आपको थ्री लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलेगा जब आप वैष्णो देवी वाला मेरा तीर्थ यात्रा देखते हैं आपको एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है केदारनाथ बद्रीनाथ वाला मेरा वीडियो देखते हो आपको दो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है सो टोटल थ्री लेयर ऑफ प्रोटेक्शन सिर्फ वीडियो देख के ही मिलता है क्यों वो मेरा वाला क्योंकि मैंने डायरेक्टली आपके लिए वहाँ पर प्रे किया एंड वो डायरेक्ट एनर्जी वहाँ से आती है अगेन आप सीखते हो जो नॉर्मल ऐसे आ, आप यूट्यूब वीडियो से नहीं सीख पाओगे केदारनाथ के हज़ार वीडियोस हैं लेकिन इससे आप सीखोगे जो आपको सीखना है वो अपने आप आपका सोल सीख लेगा यू डोंट वरी अबाउट योर फिजिकल बॉडी वो मेडिसिन जैसा काम करता है सो आई थिंक आप लोग इतना तो अपने सोल के लिए कर ही सकते हो ओके okay. um, इसके अलावा मुझे क्या बताना था हाँ हैप्पी दिवाली आप सबको आई होप आप सबकी दिवाली बढ़िया रही है मेरी भी बहुत अच्छी रही है दिवाली एंड या लेट अस स्टार्ट फिर भगवत गीता करते हैं मुफ चेहरे पे स्माइल लाइए थैंक यू बोलिए कि हमें चांस मिल रहा है भगवत गीता सुनने का कृष्णा भक्ति करने का इस टाइप का कलयुग आस फैला हुआ है जहाँ पर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है स्परिचुअलिटी में वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हम लोग टिके हुए हैं अब तक मेन है टिके रहना सो so, अपने आप को शाबाश बोलिए और लेट अस स्टार्ट सो हम लोग हैं चैप्टर थर्टीन टेक्स्ट नंबर एट टू ट्वेल्व नेचर द एंजॉयर एंड द कॉन्शियसनेस पिछले वाले बीजे में मैंने डांट लगाई थी आप लोगों को इस इस बार नहीं लगाऊंगी वो 
पिछले बार के लिए और पिछले बार वाली वीडियो मैं केदारनाथ के पास रामपुर वाला जो गांव है वहां बैठ के मैंने बीजे सेशन बनाया था तो वो केदारनाथ के बहुत करीब था जस्ट 20-25 किलोमीटर ही दूर था तो उसकी एनर्जी डिफरेंट थी तो अगर आपने बीजे 47 नहीं सुना है तो उसे प्लीज सुनिए क्योंकि वो ऑलमोस्ट केदारनाथ के पास मैंने बैठ के बनाया था यात्रा स्थगित हो गई थी जैसे ही मैंने बीजे सेशन बनाया मैसेज आया कि यात्रा खुल गई है तो अब आप समझ लो उसकी पोटेंसी मैंने उस समय ये नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती थी कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि उससे और ऑब्स्टेकल्स आते हैं इसलिए मैं अभी बता रही हूँ सो so, वो उसकी उसकी पोटेंसी को आप समझिए ह्यूमिलिटी प्राइडलेसनेस नॉन वायलेंस टॉलरेंस सिंप्लिसिटी अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर क्लिनलीनेस स्टेडीनेस एंड सेल्फ कंट्रोल रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन absence of false ego the perception of the evil of birth death old age and disease non attachment to children wife home and the rest and even mind mindedness amid pleasant and unpleasant events constant and unalloyed devotion to me resorting to solitary places detachment from general mass of people accepting the importance of self realization and philosophical search for the absolute truth all these i thus declare to be knowledge and what is contrary to these is ignorance ignorance matlab andhkar theek hai hamara sabse bada dushman kuch hai wo hai ignorance ignorance matlab kuch na janna आपको मैं हमेशा ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जांपल देती हूँ कि आप एक नए सिटी में आते हो और आप अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो आपका चालान कटता है अब ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था मैं हमेशा आग वाला एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा अगर आग में उंगली डालता है तो आग उसको भी जलाता है बच्चा समझ के छोड़ नहीं देता बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था उसी तरह अगर हम यूनिवर्स के रूल्स को नहीं समझेंगे तो हमको तो मतलब हम हमें हमारी तो हालत खराब होगी ही तो यूनिवर्स के रूल्स को ना समझना इज इग्नोरेंस तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्हाट इज इग्नोरेंस ठीक है अगर आप में ह्यूमिलिटी नहीं है व्हाट इज ह्यूमिलिटी मतलब आप सर झुकाकर अगर नहीं रखते हो मैं 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 मेरा ईगो मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए ध्यान से सुनो मेरे एक एक सेंटेंस को ये स्टोरी नहीं बोल रही हूँ मैं अपनी आ, अपना आत्मा मंथन करो है पूछो खुद को मेरे अंदर ये बात है एम आई हम्बल मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है कि मैं मुझे सिर्फ लगता है कि मुझे जो लगता है सही वही होना चाहिए क्या मैं सामने वालों को हमेशा टोकती रहती हूँ ऐसा करो ऐसा मत करो क्या मैं ये करती हूँ मतलब मेरे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है प्राइडलेसनेस फिर वही प्राइड मतलब भी अहंकार अपना अहंकार को साइड में रखना खत्म कर दो नॉन वायलेंस क्या मैं मारपीट करती हूँ क्या मैं मैं एक्शन से वायलेंट हूँ या मैं वर्ड से वायलेंट हूँ नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन है क्या मेरा क्या मेरे वर्ड्स सामने वालों को हर्ट सामने वाले को हर्ट करता है या सामने वाले को मोटिवेट करता है खुद खुद को पूछो कैसे हैं मेरे वर्ड्स सामने वाले मुझसे दूर भागते हैं ये सामने वाले मेरे करीब आना चाहते हैं टॉलरेंस क्या थोड़ा सा भी कुछ गलत हो जाता है तो मेरा मुझ, मुझे मतलब गुस्सा आ जाता है क्या सिर्फ मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए क्या मुझ में टॉलरेंस है मतलब सहन शक्ति है क्या मैं कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की शक्ति रखती हूँ कुछ चीज़ें छोटी मोटी जो मुझे इतना टोकना नहीं चाहिए जाने दो कोई बात नहीं होती है गलतियाँ क्या मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर करती हूँ खुद से पूछो सिंप्लिसिटी क्या मैं शो ऑफ करती हूँ क्या मेरे लिए सोसाइटी में एक वो रखना ज़रूरी होता है क्या मेरे लिए ब्रांड बहुत इम्पॉर्टेंट है इस ब्रांड के ही मैं कपड़े पहनूँ इस ब्रांड के शूज़ इस ब्रांड के पर्स यही वाली गाड़ी क्या मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ खुद को पूछो देन आई एम नॉट फॉलोइंग सिंप्लिसिटी Approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness and self-control. 
कोई भी परिस्थिति जो मेरे हिसाब से नहीं हो रही है क्या मैं उसमें भी काम रह सकती हूँ खुद से पूछो क्या मेरा इतना सेल्फ कंट्रोल है रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब हमारी इंद्रियों को जो स्टिमुलेट करती है जो उकसाती है क्या मैं उन चीजों से अपने आप को दूर रख पा रही हूँ है मुझ में हिम्मत अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ हमारे सेंस कंट्रोल हमारे सेंस को उसको समझाना कि बाप कौन है ठीक है यूजुअली हमारे सेंस से हमको कंट्रोल करते हैं इंद्रिया हमें कंट्रोल करती है तो उनको समझाने के लिए कि बाप कौन है मैं हूँ बाप तुम मेरे अंडर है मैं तेरे अंडर नहीं हूँ इसलिए हम व्रत करते हैं इससे हमें हम रिनाउंसिएशन के पाथ पे जाते हैं रिनाउंसिएशन मतलब त्याग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन के सिगरेट पीना अल्कोहल बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंटली बाहर का खाना खाओ या मतलब अपने जीभ को पैम्पर करते रहना कंटिन्यूसली पैम्पर करना उसको सिंपल दाल चावल नहीं पसंद सिंपल दाल रोटी नहीं पसंद और मसालेदार चाहिए और अच्छा चाहिए पिज्ज़ा बर्गर फला ढना का स्पाइसी और फूड चाहिए मतलब जीभ मुझे कंट्रोल करता है मैं जीभ को कंट्रोल नहीं कर रही पूछो खुद को सारा टाइम फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब कौन मुझे कंट्रोल कर रहा है ये सारे एडिक्शंस हैं यही है ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन हम इसमें फंसे हुए हैं एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो ईगो तो मैंने समझाया है द परसेप्शन ऑफ द ईवल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज नॉन अटैचमेंट टू चिल्ड्रन वाइफ होम एंड द रेस्ट मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरा घर मेरी मेरे पेरेंट्स मेरी माँ मेरे बाप ये सब जो बहुत ज्यादा ज्यादा करते हो दिस इज नॉट लव कृष्णा जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप टू मच अटैच हो खुद से पूछो आप लोगों ने नहीं, नहीं हम तो अटैच नहीं है बाबा हम कुछ नहीं बोलते हैं अगर आपका बेटा आपसे दो दिन बात नहीं करे तो दिल में खलबली होती है अगर आपका बेटा आपसे रिश्ता तोड़ दे आप हर्ट हो गए अपने आप से पूछो अगर आपका बेटा आपके हिसाब से शादी ना करे आप हर्ट हो गए खुद से पूछो अगर आपकी बहू आपसे प्यार ना करे अपनी माँ से अपने बाप से ही प्यार करे आप हर्ट हो गए ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि आप अटैच हो आप चाहते हो कि आपके हिसाब से चीजें हो इसको प्यार का नाम मत दीजिए प्यार होता है सामने वाले को कुछ जो अच्छा लगता है वो करे उसकी खुशी में मेरी खुशी ये प्यार होता है मैं उस खुशी में रहूं ना रहूं वो खुश है अगर वो मेरे बिना खुश है तो भी मैं खुश अगर वो मेरे साथ खुश है तो भी मैं खुश ठीक है ये होता है डिटैच अनकंडीशनल प्योर लव मेरा बच्चा मेरे हिसाब से ही चले दिस इज नॉट लव दिस इज अटैचमेंट एंड इवन माइंडेडनेस अमिट प्रेजेंट एंड अनप्रेजेंट इवेंट्स आपके बच्चे पे जानलेवा अटैक हो रहा है आप फिर भी शांत हो कि आप आप दुनिया जला दोगे देखो बस अपने आप को इवेल्युएट करो ये आत्म मंथन करना है हमें हम किस ले अगर आपके स्कूल में आपके बच्चे को किसने झापड़ मारा आप रिवेंज मोड में आके मतलब उसकी ऐसी की तैसे जब तक उस बच्चे को स्कूल से ना निकाला जाए तब तक आप शांत नहीं रहोगे टू मच अटैचमेंट यू हैव टू बी इवन माइंडेड आउट ऑफ फोगिवनेस करना है पर रिवेंज मोड में नहीं इस तरह करना है कि सामने वाले सोल को उसकी गलती समझ में आए सामने वाले सोल को डिस्करेज करना कि वो आगे और इस टाइप की चीजें ना करे ठीक है रिवेंज मोड में नहीं सो प्लेजेंट अनप्लेजेंट अगर आपके साथ आप, आपका प्रमोशन हो गया ये शैम्पेन पार्टी आज रात को आओ खाएंगे मस्ती करेंगे दिस इज नॉट बैलेंस्ड एटीट्यूड बैलेंस्ड एटीट्यूड मतलब खुशी तो भी कृष्णा प्रसादम दुख तो भी कृष्णा प्रसादम 
तेरा काम है कृष्णा जी के काम में आना रामू काका बन के मुझे अपनी ड्यूटी करनी है और कृष्णा जी की खुशी में मेरी खुशी अगर उनकी सृष्टि का उद्धार हो रहा है मैं खुश अगर उनकी सृष्टि डिट्योरेट कर रही है मैं दुखी ठीक है ये समझो और दुखी होके कोई फायदा नहीं है मुझे वर्क हार्ड करना होगा कि सृष्टि को मैं अपलिफ्ट करने की कोशिश करूं मेरे तरफ से हम अगर आप बोलो हम अकेले क्या कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते मैं अकेली ही तो थी जिसने एस शुरू किया मेरे साथ लोग जुड़ते गए तो अब हम मैसिव स्केल में मदर अर्थ को कर्मा डोनेट कर पा रहे हैं और मैसिव स्केल में लोगों के लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं अब देखो इतने ज्यादा फीडबैक्स थे कि मुझे वीकली दो फीडबैक पे रोकना पड़ा इस पहले हम लोग जो फीडबैक्स आते थे मंथली वन फीडबैक बोलते थे एक फीडबैक रहे ठीक है अब इतने ज्यादा फीडबैक्स आते हैं कि मुझे वीक में दो फीडबैक्स को अलाउ करना पड़ रहा है सो so, आप खुद सोचो कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है इस ग्रुप में जो लोग इस ग्रुप में हैं उनका इम्प्रूवमेंट सोचिए ठीक है सो धीमे धीमे आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगा जब आप ये एस बी सी प्रैक्टिस करोगे तो एनी anyway, तो मैं अकेली ही थी ना जिसने ये सब शुरू किया तो आप अकेले काफी हो तो ये मत समझो कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ ऑलमोस्ट चौदह सौ मेंबर है ना हमारे फेसबुक ग्रुप में एक 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 करके जुड़ते हैं उसी तरह तो काफिला बनता है है ना और ऑलमोस्ट आठ सौ सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब के तो इतने सारे लोग मिलकर अगर कृष्णा भक्ति करे अगर अपने ऊपर काम करके खुद को ठीक कर ले डोंट यू थिंक ये एक इंसान के लिए बहुत है काफी है रेदर देन ये सोचना कि मैं क्या कर सकूंगी ठीक तो बस हिम्मत नहीं हारनी है इस ग्रुप से जुड़कर अभी शुरू करिए काम करना ओके राइट सो कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी कृष्णा भक्ति कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और इसे फ्लिकर नहीं होनी चाहिए डगमगाना नहीं चाहिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया कृष्णा भगवान तो हमारी बात सुनते ही नहीं है मैं तो भगवान से गुस्सा ऐसा कभी नहीं करना है कॉन्स्टेंट भक्ति रखो अपनी जरूर इसके पीछे मेरा कर्मा है कृष्णा भगवान ने ट्राई किया होगा अपने तरफ से मेरा अच्छा करने के लेकिन मेरा कर्मा कम पड़ गया उसमें भगवान की कोई गलती नहीं है दिस इज द राइट थॉट ये नहीं कि भगवान होते ही नहीं है भगवान सुनते ही नहीं है भगवान को मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है इस तरह की बातें मत किया करो ठीक रिसोर्टिंग टू सॉल्यूटरी प्लेसेस बीच बीच में से मेरे तरह सोलो स्पिरिचुअल ट्रिप्स ले लिया करो अकेले जाओ मैं अकेले जाती हूँ क्यों क्योंकि वो अगर आप पूरी फैमिली लेके जाओगे दैट इज पिकनिक आपको वहां बैठकर यू नीड टू फोकस यू नीड टू टॉक टू गॉड वो एनर्जी पोर्टल्स होते हैं वहां पे जाके अपने दिल से सिर्फ दो मिनट का ही टाइम करो लेकिन बोलो कि थैंक यू प्रभु थैंक यू फॉर एवरी ये सारी भीड़ भाड़ से निकल कर कुछ समय सॉलिटरी प्लेसेस में बिताना जरूरी है सोने के लिए नहीं ये नहीं कि हाँ मुझे अच्छी नींद आ रही टॉक टू गॉड भगवान के साथ संपर्क करो इतनी नॉइज आसपास रहे अगर बहुत नॉइज दिमाग में रहे आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे भगवान से आप जब याद है पहले जमाने में जो फोन होते थे हेलो 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 करते रहते थे पीछे नॉइज आता था एस करते वक्त अगर आप लोग उस जमाने के हो तो याद है सुना ही नहीं देता था कड़ 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 आवाज आता था तो वही हमारी सिचुएशन है आसपास भी नॉइज है दिमाग में भी नॉइज है तो कोई इंसान कैसे कनेक्ट करे भगवान के साथ उसके लिए एकदम शांत होना पड़ता है एकदम शांत तो इसीलिए सॉलिटरी प्लेसेस में जाना जरूरी है डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मास ऑफ पीपल मैंने कहा ना इसीलिए मैं अकेले जाती हूँ स्पिरिचुअल ट्रिप जनरल मास ऑफ पीपल की एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है ना उस एनर्जी में आप हायर उसमें कैसे कनेक्ट करोगे आपको अपने आप को अलग हटाना होगा कि सारा जो आपके आसपास ऊपर मतलब सब चल रहा है 
लोग आ रहे हैं आपके घर पे आप किसी के घर पे जा रहे हो ओनली सोशलाइजिंग चल रहा है ये त्योहार वो त्योहार फलाना ढना का इट्स नॉट वर्थ इट यू नीड टू डिटैच अपने आप को अलग हटाओ और भगवान पे फोकस करो किस दिन मृत्यु आ जाए कब बात करोगे उनसे कब अपना प्यार जाहिर करोगे उनको कब उनसे पहचान होगी कब उनसे फ्रेंडशिप होगी कब उनसे प्यार होगा बात ही नहीं होती है तो फ्रेंडशिप कैसे होगी फ्रेंडशिप ही नहीं होगी तो प्यार कैसे होगा उसके लिए पहला स्टेप क्या है बात करना बात कैसे करोगे अगर हमेशा बिजी रहोगे किचन में हमेशा बिजी रहोगे रिश्तेदारों में फ्रेंड्स में शांति से बैठना पड़ेगा खुद को प्यूरिफाई करना पड़ेगा खुद को कनेक्ट करना पड़ेगा और भगवान हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं आप उतना कनेक्ट करके तो देखो मेरे तो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे वो वेट करते हैं कि हम लोग कब उनसे कनेक्ट करें ठीक है तो इस समझो इस बात को राइट सो एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलोसफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किसके पास टाइम है यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का इंसान रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही भागा जा रहा है फिर कितना टाइम मिलता है उनको सोशलाइज करना पड़ता है वरना उनको लेफ्ट आउट फील होगा ना अरे बाप रे मुझे कोई बुलाता नहीं है मतलब कितना बड़ा पेन ना ये मुझे कोई बुलाता नहीं है घर पे उसको बुलाते उसको बुलाते हम सोशली आउटकास्ट हैं कितना बड़ा पेन और मुझे तो इतना टेंशन होता है अगर मुझे कोई घर पे बुलाए मैं तो हाथ पैर जोड़ कर पहले ही माफी मांग लेती हूँ कि प्लीज मुझे कोई घर पे मत बुलाओ मेरे पास सच में टाइम नहीं है मैं ही ही हा हा फी फी फा फा ये सब गॉसिपिंग गॉसिपिंग भी छोड़ो नॉर्मल बात मतलब इट्स वेस्ट फॉर मी मेरी हाई लेवल की बातें रहती है तो आई एंजॉय दैट उसी में मैं खी खी खा खा सब कुछ कर लेती हूँ हंसी मजाक सब बट ये सारी बातों के लिए मेरे पास सच में टाइम नहीं है तो आई uh, थिंक इसी वजह से आई कुड अचीव वॉट आई अचीव ना तो आप लोग ये इस सोशली सोशल रिकोगशन के पीछे मत दौड़ो आप खुद को लकी समझो कि अगर आपको कोई बुला नहीं रहा घर पे उतना टाइम आपको मिल रहा है तो फोकस ऑन गॉड अपने लाइफ को वर्थवाइल बना लो विश्वास करो मेरा जो लोग पहले मुझे अनसोशल कहते थे आज उन्हीं को हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो मेरे पास आते हैं उन्हीं के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं देती हूँ उन्हीं को प्रॉब्लम से मैं बचाती हूँ यही लोग थे जो पहले मुझे क्रिटिसाइज करते थे ओके सो इतना पावरफुल बनो इतना पावरफुल बनो कि आपके पास लोग हेल्प के लिए आए आपको हेल्प के लिए ना जाना पड़े दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक तो ओके इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है मतलब मैं आत्मा हूँ मैंने क्यों जन्म लिया मुझे क्या सीखना है मृत्यु क्यों आती है मृत्यु के बाद क्या होता है क्या सारा कुछ मृत्यु पे ही स्टॉप हो जाता है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना इस सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलोसफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ कौन है भगवान सत्य क्या है क्यों मतलब भगवान कैसे है भगवान को क्या अच्छा लगता एब्सोल्यूट के बारे में जानना सर्च करना उसके लिए पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा आप अपने अपने टाइम टेबल देखिए अगर आप इतना ज्यादा बिजी रहोगे आपको ये सब अध्ययन करने के लिए आत्मा मंथन करने के लिए कहा समय है सो योर लाइफ इज वेस्ट ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझ पर गुस्सा मत करो आप और ये चीजें मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है दैट इज वाई मेरा पावर इतना बढ़ा है ये एब्सोल्यूटली मैं ये सारी चीजों को जीती हूँ आप मेरे फ्रेंड्स में पूछ लीजिए मेरे ग्रुप में पूछ लीजिए यही सारा चीज में जीती हूँ आई एम द लिविंग एग्जाम्पल मैं आज खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ तो ये आप कर को आप मेरे जैसे बन जाओगे उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लाइफ में लेने पड़ते हैं लोग क्या कहेंगे ये ये सबसे बड़ा रोग है ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग 
इससे निकलो सबसे पहले लोगों को इतनी अकल है इतनी अकल है सच में वो क्या वो क्या कहते हैं क्या समझ कर उनके हिसाब से चलना है सबके सब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को आप मानते क्यों हो जब आप मर जाओगे वो आएंगे आपको हेल्प करने आपकी आत्मा ऐसी इतने टॉय टॉय भटकेगी अभी नॉलेज ले लोगे तो मृत्यु के बाद की जर्नी थोड़ी सी सेफ रहेगी मृत्यु के बाद रियल स्टोरी शुरू होती है तब क्या करोगे आप तब तो आपके घर वाले जिन जिनके लिए आप दिन भर खाना बनाते रहते हो वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे तब क्या करोगे उस समय आपको याद आएगा कि अरे जो भगवत गीता सेशन रूपाली समझाती थी जो आफ्टर लाइफ के बारे में रूपाली ने इतने सारे वीडियोस लगाए थे फेसबुक पे इतने सारे पोस्ट लगाए थे काश मैंने वो देख लिया होता आज मेरा कुकिंग स्किल काम में नहीं आ रहा आज मेरा सोशलाइजिंग काम में नहीं आ रहा आज मेरा पैसा काम में नहीं आ रहा आज मेरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन काम में नहीं आ रहा जितना स्पिरिचुअल नॉलेज मैंने गेन किया बस वही काम में आ रहा है मृत्यु तो सबकी होगी ना उसके बाद क्या काम में आएगा बताओ आप वहां भूतों के लिए पार्टी करोगे कि आ, मैं पनीर टिक्का मसाला खिलाती हूँ तुम लोगों को आ, होगा ऐसा कुछ या मेरे पास इतना पैसा फलाना ठलाना निकले जाके देख लो क्या काम में आएगा बताओ खुद को पूछो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज काम में आएगा आपका नॉलेज ऑफ द आफ्टर लाइफ काम में आएगा और उसके लिए तो आप कोई टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हो फिर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है आप सबको अपने पे वाओ इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि जैसे तैसे निकाल लेंगे थोड़ा सा रियलिटी चेक करिए खुद का जस्ट बिकॉज नाइन्टी परसेंट लोग बेवकूफ हैं आपको भी बेवकूफी करनी है इसकी कोई इसकी कोई जरूरत नहीं ठीक है ओके हाँ कृष्णा जी कह रहे हैं ऑल दीज आई दस डिक्लेयर टू बी नॉलेज ये सब है ज्ञान एंड वॉट इज कॉन्ट्री टू दिस इज इग्नोरेंस जो ये नहीं है वो है अज्ञान तो अज्ञान के बारे में समझाया गया ज्ञान के बारे में समझाया गया दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज समाइम्स मिस अंडरस्टूड बाई लेस इंटेलिजेंट मैन एज बींग द इंटरक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी बट एक्चुअली दिस इज द रियल प्रोसेस ऑफ नॉलेज If one accepts this process, then the possibility of approaching the absolute truth exists. This is not the interaction of the tenfold elements as described before. This is actually the means to get out of it. Of all the descriptions of the process of knowledge, the most important point is described in the first line of the tenth verse. The process of knowledge terminates in unalloyed devotion, devotional service to the Lord. So, if one does not approach or is not able to approach the transcendental service of the Lord, then the other ninety items are of no particular value. But if one takes to devotional service in full Krishna consciousness, the other ninety items automatically develop within him. The principle of accepting a spiritual master. as mentioned in the 7th verse is essential even for one who takes the devotional service is it is important spiritual master ka hona bahut zaruri hai master jo guru hote hain wo pehle is raah pe chal chuke hote hain unhe pata rehta hai ki kahan pe gadde hain kahan pe problems hai to wo sare raston pe chal kar aapko ek safe rasta batate hain aur fast rasta batate hain isliye spiritual master ka hona bahut zaruri hai theek hai to hamare case mein अभी प्रभुपाद जी हैं स्पिरिचुअल मास्टर ओके मैं हूं मेंटर तो मैं आपको भगवत गीता के साथ कनेक्ट करा रही हूं जैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप हो भगवत गीता के प्रति हाँ लेकिन ये लिखा किससे है ये प्रभुपाद जी ने लिखा है स्पिरिचुअल मास्टर हुए प्रभुपाद जी ओके अब प्रभुपाद जी ने ये क्या लिखा है जो श्री कृष्णा ने अर्जुन को बोला है तो सबसे ऊपर कौन हुआ वर्ल्ड टीचर हुए कृष्णा जी तो कृष्णा जी से ऊपर कोई नहीं है वो अपना नॉलेज बता रहे हैं जो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ हम सब आपको कोशिश कर रहे हैं वन स्टेप टूवर्ड्स कृष्णा जी आपके मेन एम कौन होना चाहिए कृष्णा जी हम सब है जो आपको जैसे मैं केदारनाथ में जब चढ़ रही थी तो कोई खीरा दे रहा था खीरा खा के अच्छा लग रहा था हाइड्रेटेड फील हो रहा था 
तो मैं वो खीरा खिलाने वाले वाली वेंडर हूँ मतलब शॉपकीपर हूँ कि आप जाओ ऊपर प्रभु के पास ये खाओ थोड़ी शक्ति मिलेगी करेक्ट तो आप लोग एकदम आइडिया क्लियर रखो हम प्रभुपाद जी को ही स्पिरिचुअल मास्टर समझकर आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे मेन जो है वो है श्री कृष्ण मैं आपको धक्का देने वाले को इंसान हूँ जो हाई लेवल नॉलेज को और सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा है सो so दैट आपको समझ में आए कि एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करना अच्छा अगर आप ये सारा कुछ पढ़ते ये वाला जो पैराग्राफ आप ऐसे ही पढ़ते बिना मेरे एक्सप्लेनेशन का आप समझ पाते कुछ ह्यूमिलिटी प्राइडलेसनेस नॉन वायलेंस टॉलरेंस सिंप्लिसिटी अप्रोचिंग बोना फर्स में क्लेनलीनेस स्टेडीनेस एंड सेल्फ कंट्रोल ये सब आप पढ़ते आपका बाउंसर चला जाता हाँ हाँ अच्छी अच्छी बातें हैं भारी भारी बातें हैं पर एवरी डे लाइफ में इनमें से हम क्या फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं ये ये समझ में आता नहीं ना तो वो मेरा काम है कि एक एक वर्ड को मैं पोस्टमार्टम करके आपको समझाऊं कि आप रिफ्लेक्ट करो ओ ओके ठीक है क्या ये मैं फॉलो कर रही हूँ क्या मैं ये फॉलो नहीं कर रही हूँ मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है दिस इज हमारे सोल का इम्प्रूवमेंट सोल का ग्रोथ ये समझ लो सोल को ग्रो कराना बहुत जरूरी है सोल ग्रो नहीं करेगा तो पूरा इनकारनेशन वेस्ट हमारे हायर सोल ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है सो so दैट हम नीचे आके सीख के ऊपर जाए उनका इन्वेस्टमेंट पूरा जीरो हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा मतलब तो हम ये नहीं होने दे सकते ओके okay. तो आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ तक तो जो मैंने ऑलरेडी समझाया था वही है हाँ तो डिवोशनल सर्विस कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो सबसे इम्पोर्टेंट है बाकी सब तो हो जाता है फिर भी द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा क्लियरली स्टेट्स हियर दैट दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज द एक्चुअल पाथ एनी थिंग स्पेक्यूलेटेड बियॉन्ड दिस इज नॉन सेंस जो जरूरी है उन्होंने ये सारे चीजें लिस्ट आउट कर दिया इसके अलावा और भी कुछ को फालतू है एज फॉर द नॉलेज आउटलाइन हेयर द आइटम्स में बी एनालाइज एज फॉलोज ह्यूमिलिटी मीन्स दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बींग ऑनर्ड बाई अदर्स चलो अब इसको थोड़ा और अब भगवत गीता के माध्यम से समझते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्लीज फोकस करिए ह्यूमिलिटी का मतलब है दैट वन शुड नॉट बी एंशियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बींग ऑनर्ड बाई अदर्स दूसरे मेरा सम्मान करे ये एक्सपेक्टेशन इज अगेंस्ट ह्यूमिलिटी आप हम्बल नहीं हो आप में ह्यूमिलिटी नहीं है अगर आपके दिल में हमेशा ये भाव रहता है कि सबने मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए पूछो खुद को शांत होके पूछो जो बूढ़े लोग हैं जो मेरा बिजी सेशन सुन रहे हैं अगर आपको कोई पैर ना पड़े अगर आपके घर में कोई आया और फर्स्ट टाइम आया वट और उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया आप इंसल्ट करते हो करते हो खुद को पूछो आपको देख के नमस्ते नहीं किया आप इंसल्टेड फील करते हो खुद को पूछो मतलब आप में ह्यूमिलिटी नहीं है ह्यूमिलिटी नहीं है मतलब आप कृष्णा जी के भक्त नहीं बन रहे हो क्योंकि ये क्वालिटी होनी चाहिए आप में अगर आप कृष्णा जी के भक्त बनना चाहते हो ठीक तो खुद को पूछो बुरा लगता है क्यों लगता है अब इस पे हम आत्मांतर करेंगे तो पहले मैं पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ फिर हम इस पे आत्मांतर करेंगे द मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ मेक्स अस वेरी ईगर टू रिसीव ऑनर फ्रॉम अदर्स बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैन इन परफेक्ट नॉलेज हु नोज दैट ही इज नॉट द बॉडी Anything honor or dishonor pertaining to his body is useless. कितनी कितना बढ़िया सेंटेंस है हम क्या है क्या हम शरीर है नहीं हमें आत्मा आई एम नॉट द बॉडी आई एम सोल मैं आत्मा हूँ जो शरीर नहीं है ये आपने बहुत बार सुना है जब मैं शरीर हूँ ही नहीं तो मेरे शरीर का आइडेंटिफिकेशन उसका भी कोई मतलब नहीं है रूपाली गुरु मैया आप लोग बोलते हो पर ये गुरु मैया क्या ये शरीर का आइडेंटिफिकेशन है ये शरीर का आइडेंटिफिकेशन जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो कोई मुझे इंसल्ट करे या कोई मुझे रिस्पेक्ट करे इसका कोई मतलब नहीं होता इसीलिए जब कोई ग्रुप छोड़ता है या जब कोई इंसल्ट करता है 
मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ज्यादा फर्क पड़ता तो मैं ग्रुप बंद कर देती मैं भगवत गीता सेशन लेना बंद कर देती अभी जो मैंने तीर्थ यात्रा का वीडियो लगाया था उसमें एक मान बोल के पता नहीं कोई आदमी था ऐसे रैंडम उसने बोला वी डोंट नीड योर बोरिंग लेक्चर ठीक है अच्छा लेक्चर uh, मैंने स्टार्टिंग में दिया था क्यों दिया था वो लेक्चर वो लेक्चर मेरे जैसे लोगों के लिए था मेरे जैसे लोग जो uh, जो इतने एक्सपर्ट नहीं है ट्रेकिंग में हाँ जो लोग एक्सपर्ट है ट्रेकिंग में जो हमेशा ट्रेक करते हैं पहाड़ों पे चलते हैं उनके लिए अलग बात है मेरा वो लिमिटेशन है मैं फ्लैट लैंड पे बहुत अच्छे से चलती हूँ गांधी जी जैसे फास्ट चलती हूँ लेकिन जहाँ चढ़ाई आती है मेरी सांस फूलती है मैं वो नहीं कर पाती हमेशा से नहीं कर पाती तो ये जो केदारनाथ की चढ़ाई थी वो बोलते हैं साढ़े सत्रह किलोमीटर बट डेफिनेटली इट्स मोर देन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव किलोमीटर्स हो ही नहीं सकता वो साढ़े सत्रह का क्योंकि मैं रोज वॉकिंग करती हूँ तो मुझे किलोमीटर का एक आइडिया है प्लस ये चढ़ाई थी तो वो जितना होता है उसका डबल आप पकड़ लो क्योंकि उसमें बहुत दम लगता और ये रास्ते स्मूथ नहीं रास्ते पत्थर पत्थर जैसे पत्थरों को तोड़कर एक दूसरे के साथ लगाकर रास्ता बनाया हो ना ऐसे वाला है जिसमें आप स्लिप कर सकते हो तो ये मेरे लिए चैलेंज था प्लस मैं हूँ फीमेल और इंडिया में आप लोग फीमेल्स की सिक्योरिटी तो समझते ही हो कैसी है मैं अकेले गई पुणे टू केदारनाथ जाना इट्स अ चैलेंज मैं अकेले गई बिना किसी के साथ तो देट वॉज अगेन समथिंग मुझे मेरे पापा ने बहुत प्रोटेक्टेड वे में बढ़ा किया है बिकॉज uh, जब मैं पहले जब मैं यंग थी मैं सुंदर थी दिखने में अभी के बात नहीं है तो मैं सुंदर थी दिखने में तो मुझे काफी लोग परेशान करते थे एंड माई फादर इज टू प्रोटेक्ट मी मेरे पापा मुझे हमेशा से बचाते आए हैं तो ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव तो वो मुझे हमेशा समझाते थे कि ऐसे लोगों से बचो ऐसा वो करो अगर मैं कभी रेलवे स्टेशन जाती थी तो मैं देखती थी पापा बहुत गुस्सा हो रहा है तो मैं पूछती थी पापा गुस्सा क्यों हो रहा है बोले तुमको तो पता ही नहीं वो इंसान तुमको घूर रहा है वो इंसान तुमको घूर रहा है तो उन्हें पता था कि लोग गंदे नजर से देखते हैं और मैं अपने ही धुन में मैं किसी की तरफ देखती नहीं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था सो so, लेकिन ये बात तो दिमाग में बैठी ना कि इट इज रिस्की फॉर फीमेल्स तो इसको भी ओवरकम करना मेरे लिए इट अगेन इट वॉज अ चैलेंज हाँ मैं जाती हूँ लेकिन मैंने 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 बाकी सारे काफी तीर्थ यात्रा में अकेले किया है लेकिन ये सबसे डिफिकल्ट वाला था और स्पेशली इसका कोई भरोसा नहीं था कब यात्रा बंद हो जाती है कब यात्रा कैंसिल हो जाती है कब लैंडस्लाइड हो जाता है कब कब बर्फ गिरने लगता है कब ओले गिरने लगते हैं तो ये ये वाला काफी डिफिकल्ट था तो ये मैंने सोचा जब मैं इतनी हाईली स्पिरिचुअल होने के बाद अगर ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही है कि कहीं मेरा रेप हो गया तो कहीं किसी ने नुकसान करा दिया तो तो बाकी लोग इसको कैसे ओवरकम करेंगे सो so, मैंने ये वीडियो के थ्रू आई वो सेटिंग एन एग्जांपल कि आप मुझे देखो मैं इतनी कोई मस्कुलर औरत नहीं हूँ मैं आप लोगों जैसे ही हूँ जिसका नुकसान हो सकता है बट मैं भगवान पे मुझे इतना भरोसा है और मैं एंटाइटलमेंट पे इतना विश्वास करती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई बुरा होने वाला है वो होते ही रहेगा उसमें मुझे कोई बचा नहीं सकता बट इफ आई एम नॉट एंटाइटल्ड भगवान मेरा बाल बाका भी होने नहीं देंगे थोड़ा बहुत छोटा मोटा मुझे फ्लॉट फेस करना पड़ेगा इरिटेटिंग uh, लोगों से लेकिन ठीक है वो वो चैलेंजेस मेरे जर्नी में प्लान्ड है नहीं तो फिर वो जर्नी का इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी का इम्पोर्टेंस होता है तो वो मैंने प्रवचन स्टार्टिंग में दिया था तो किसी आदमी ने लिखा कि I didn't, I, I don't need your boring, uh, lecture. कोई बात नहीं मैंने ब्लेस कर दिया उसको वो होगा बहुत स्मार्ट लेकिन सारे लोग स्मार्ट है ऐसा तो नहीं है और मैं उन उन लोगों को ज्यादा uh, उन लोगों के बारे में ज्यादा कंसर्न रहती हूँ जो परफेक्ट नहीं है कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं अपने इम्परफेक्शन से ऊपर उठ कर मैं लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ विच इज ब्लेसफुल तो आप भी कर सकते हो ये मेरा हमेशा अप्रोच रहता है तो अगर मैं अपना ऑनर डिसऑनर को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न रहती तो मुझ में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि मैं अपने वीडियोस यूट्यूब पे पोस्ट कर सकूं। 
जहां पे क्रिटिसिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है लेकिन मैं अपने आप को कुछ समझती ही नहीं हूं ना क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी ये बॉडी रूपाली का है पर मैं तो आत्मा हूं और ऐसी आत्मा हूं जो कृष्णा जी का सर्वेंट है तो सर्वेंट का क्या ऑनर और क्या डिसऑनर अगर ये चीज आई मेरे पास वो भी कृष्णा प्रसादम है मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ ठीक है ना इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने वीडियो को निकाल दूंगी क्योंकि सबको खुश रख पाऊ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कृष्णा जी खुद नहीं रख पाए सबको खुश ही बींग द क्रिएटर आप ये सोचो कितने लोग कृष्णा जी से नाराज हैं उन्हें श्राप तक दे दिया गया बेचारे उन्होंने सब सबके बारे में सोचा और उन, उन्हीं को श्राप मिला तो जब कल भाई दूज था ना तो मैं सबसे पहले तो चंदन का टीका कृष्णा जी को लगाते मेरे बाल गोपाल को तो कल भाई दूज में मैंने उनको टीका लगा के बोला कि प्रभु इसके बाद अगर कोई श्राप दे तो वो श्राप पहले मेरे पास आ जाए आप तक कोई श्राप ना जाए मुझे पता है मेरी औकात नहीं है झेलने की लेकिन अगर हो तो पहले वो श्राप मेरे पास आ जाए मैं नहीं चाहती आप कोई भी बदनामी हो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत कुछ बोले मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान में आपके लिए प्रेम जागृत हो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आपको समझे कि आप हो क्या तो भाई दूज के दिन मैं आपको अपना सब कुछ मानकर मैं आपके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि यही हो पूरे पृथ्वी में पूरे यूनिवर्स में कि सब लोग आपकी महानता समझे सब लोग आपसे प्यार करें आपको कोई अपशब्द ना बोले ये सारी बैड एनर्जीज मेरे पास आ जाए और मुझ में वो कैपेसिटी आप ही दीजिए कि मैं ये झेल पाऊं मेरी क्या औकात मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ये तो आप हो आपने झेल लिया सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े श्राप को आपने अपने अपने एक्सेप्ट करके उनको जी लिया इट माइट है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आई जस्ट लव यू तो मैं नहीं चाहती कि आपके पास कोई श्राप भी जाए तो अगर आपको बाद में इन फ्यूचर कोई श्राप दे कोई आप शब्द बोले वो सब मेरे पास आ जाए यही मैंने कल भाई दूज में प्रे किया आई नो मेरी कैपेसिटी नहीं है पर इंटेंशन तो है सो आई टोल्ड हेम दैट तो आप लोग ये समझो कि रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट ये सब बॉडी से है बॉडी एकदम राख बन जाएगा क्या आप लोग इसमें फंसे हुए हो सब कुछ तो कृष्णा जी का है वो चाहे तो हमारा डिसरिस्पेक्ट होगा वो नहीं चाहे तो नहीं होगा हमारा कर्मा होगा डिसरिस्पेक्ट सहने का तो होगा तो इतना फुदक क्यों रहते फुदकते क्यों है हम हमेशा इतना क्यों फुदकते रहते हैं मैं 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 शांत हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिवर्सल गुडनेस में कुछ काम करते हैं पहले अभी तो हम निकम्मे हैं ना हम तो कुछ नहीं कर रहे लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारे हाई है पहले यूनिवर्स के लिए कुछ करते हैं फिर देखा जाएगा ये सब ओके और किसी का ऑनर या किसी के डिसऑनर से हमारे कौन से पर निकल आएंगे बताओ आपको आज किसी ने रिस्पेक्ट से बात किया आप खुश ओ वाह 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 अगले ही पल उसने डिस्ट्रेक्सपेक्ट कर दिया अरे ये तो कैसा आदमी है तो वो रिस्पेक्ट का इम्पोर्टेंस रहा क्या आप इस बात को डीपली समझ इट इज थिंग ये रिस्पेक्ट और ये डिसरिस्पेक्ट इज अटाइल टेम्पररी थिंग आपको वो क्षण भर का खुशी या क्षण भर में दुख दे सकता है ठीक है एक पर्सन को इमेजिन करो अपने लाइफ में जो ऐसे वोलाटाइल है जो कभी अच्छे से बात करता है कभी अच्छे से नहीं करता जब वो आपको रिस्पेक्ट करता है आपको आहा हा हा पुदीन हरा इफेक्ट होता है और जब वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है आपको लगता है कैंपस अंदर चुप रहे हैं तो किसको पकड़ना है डिसरिस्पेक्ट को पकड़ना है या रिस्पेक्ट को पकड़ना है तो दोनों का त्याग करिए ना रिस्पेक्ट ना डिसरिस्पेक्ट मुझे कुछ मतलब ही नहीं है मैं कृष्णा की सर्वेंट हूँ मुझे उनका काम करना है अपने तरफ से मैं कोशिश करती हूँ प्रॉपरली करने की नहीं हो पाएगा तो आई विल इम्प्रूव भगवान मुझे शक्ति दीजिए कैपेसिटी दीजिए इम्प्रूव करने की मैंने जो वीडियो बनाया वो अच्छा नहीं बना अगर बना तो कोई बात नहीं मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगा है गुड नहीं भी लगता तो भी वो मेरा एक कोशिश था मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ 
कोशिश कर रही हूँ कि लोगों को भक्ति के तरफ ढकेलने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों में सेल्फ लव डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों में डिटर्मिनेशन डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों में वो गुडनेस के प्रति विश्वास डेवलप करने की क्या हो गया है एक्चुअली कलयुग में इतना बुरा हो रहा है सबके साथ कि लोगों ने गिव अप कर दिया है ऑन गुडनेस अच्छा के ऊपर से भरोसा उठ गया है यहाँ पे अभी कैसा इम्प्रेशन आ गया कि देखो जो जितना बुरा है उस वो उतना खुश है तो मैं री करने की कोशिश कर रही हूँ गुडनेस के ऊपर भरोसा और इसमें मैं गिरूंगी फिर उठूंगी गिरूंगी फिर उठूंगी हारूंगी जीतूंगी पर मेरी कोशिश बनी रहेगी और यही आप लोगों को भी फॉलो करना है ठीक है तो ह्यूमिलिटी का मतलब समझ रहा है आगे बढ़ते हैं वन शुड नॉट बी हैंकरिंग आफ्टर दिस मटीरियल डिसेप्शन देखो इससे कहा जा रहा है मटीरियल डिसेप्शन डिसेप्शन मतलब भ्रम मैंने अभी समझा ना कोई भी भ्रम है अभी है कल नहीं है आज है कल नहीं है करेक्ट पीपल आर वेरी एंशियस टू बी फेमस फॉर द रिलीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली समटाइम्स इट इज फाउंड दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन वन एंटर्स इन टू सम ग्रुप विच इज नॉट एक्चुअली फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल एंड देन वॉन्ट्स टू एडवर्टाइज हिमसेल्फ एज रिलीजियस मैंटर एज फॉर एक्चुअल एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल साइंस one should have a test to see how far he is progressing he can judge by these items dekho bahut sare religious institutions se groups hain lekin yahan pe kya bol rahe hain ki just agar aap ek religious institution join karte ho ya group join karte ho wo utna fayda mand nahi hai jab tak aap nahi dekhte ki aap kitna progress kar rahe ho matlab ab jaise ye jo sare pointers diye gaya hai humility non violence tolerance सारे जो पॉइंटर्स दिया गया है खुद को देखो ये ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या ये इन सारे एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आया मेरा अगर आया है मतलब आप राइट ग्रुप में भी हो और आप राइट मेहनत भी कर रहे हो इन सब चीजों में देखो आपका पेशेंस बढ़ा आपका टॉलरेंस बढ़ा आपकी भक्ति बढ़ी आपका गुडनेस बढ़ा ये सब खुद से पूछो मतलब कभी कभी ग्रुप की गलती भी नहीं होती है हम मेहनत नहीं करते तो अगर आप ये दोनों ध्यान दो अगर आपका ग्रोथ हो रहा है मतलब आप राइट ग्रोथ में ओके नेक्स्ट चलते हैं नॉन वायलेंस में सो नॉन वायलेंस इज जनरली टेकन टू मीन नॉट किलिंग और डिस्ट्रॉइंग द बॉडी बट एक्चुअली नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू अदर्स इन टू डिस्ट्रेस ये डेफिनेशन समझो कि कोई और मेरे वजह से अगर परेशानी में आ रहा है दैट इज वायलेंस जो फैमिली अपने लड़की को प्रेशराइज करके शादी करवाते हैं कि तुम मेरे हिसाब से ही शादी करोगी या लड़के को प्रेशराइज करा के करते हैं दैट इज वायलेंस जो फैमिली अपने बच्चों को कहता है कि तुम्हें यही करियर पाथ चूज करना है क्योंकि मैं कह रहा हूँ दैट इज वायलेंस जो सास अपने बहू को कहती है ऐसा ही तुमको फंक्शन करना है दैट इज वायलेंस जो हस्बैंड या जो वाइफ अपने हिसाब से ही अपने स्पाउस को चलाते हैं उनको अपनी मर्जी से जीने नहीं देते दैट इज वायलेंस मतलब इफ यू आर पुटिंग अदर्स इन टू डिस्ट्रेस आप दूसरों को अगर दर्द में डाल रहे हो दैट इज वायलेंस वायलेंस मतलब जरूरी नहीं तलवार निकाल के काट देना ये सब भी वायलेंस है पीपल इन जनरल आर ट्रैप्ड बाय इग्नोरेंस इन द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ एंड दे परपेचुअली सफर मटेरियल पेन्स सो अनलेस वन एलिवेट्स पीपल टू स्पिरिचुअल नॉलेज वन इज प्रैक्टिसिंग वायलेंस ठीक है तो हम लोग सब मटेरियल चीजों में फंसे हुए हैं और हम सफर कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के वजह से हम दर्द सफर भी कर रहे हैं तो जब तक एक इंसान एलिवेट नहीं करता है किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज में मतलब आप अगर किसी को स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं दे रहे हो आप वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हो अब ये बात कैसा लगा आपको लग रहा है मैं तो किसी में कुछ कर ही नहीं रही हूँ मुझे क्या करना बोबा मैं तो अपना देख रही हूँ मैं कैसे क्या वायलेंट लेकिन जब तक आप किसी को कृष्णा भक्ति में नहीं ला रहे हो आप वायलेंस कर रहे हो क्योंकि वो सोल का बुरा हो रहा है ना उसका मेन पर्पज ही अचीव नहीं हो रहा है सो वन शुड ट्राई हिज बेस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट रियल नॉलेज टू द पीपल सो दैट दे मे बिकम एनलाइट एंड लीव दिस मेटीरियल एंटेंगलमेंट दैट इज नॉन वायलेंस आप समझे आपको नॉन वायलेंस का डेफिनेशन मतलब आप ये ज्ञान बांटो ये भगवत गीता का जो नॉलेज है 
आप सब में बांटो जैसे कि वो एनलाइटेंड होन में ज्ञान आए और ये मेटेरियलिस्टिक चीजों में जो फंसे हुए हैं इससे निकले तब आप नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हो आप अगर अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके प्याज लहसुन नहीं खाना नॉनवेज नहीं खाना मक्खी मच्छर मुंह में ना घुसे इसलिए कपड़ा बांध के रखना ये सब जो भी कर रहे हो आप फिर भी वायलेंस नहीं होंगे जब तक आप किसी को कृष्णा भक्ति में नहीं ला रहे हो क्योंकि कृष्णा भक्ति में लाने के बाद ही वो मेटीरियल एंटेंगलमेंट से निकलेगा तब आप नॉन वायलेंट कहलाओगे क्लियर अब आते हैं टॉलरेंस पे एक मिनट लेट मी सी कितना है ये बिकॉज इट्स अ वेरी आज हम ये खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड आई वॉन्ट टू टेक इट स्लो तो मैं खत्म करने के चक्कर में नहीं जाऊंगी इसे uh, एक एक चीज इसमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सो विल कम टू टॉलरेंस टॉलरेंस मीन्स डेट वन शुड बी प्रैक्टिस टू बेयर इंसल्ट एंड डिसऑनर फ्रॉम अदर्स टॉलरेंस मतलब है सामने वाला आपका इंसल्ट करेगा वो सहन करने की शक्ति इस टॉलरेंस क्यों सहन करना है ऑफ कोर्स आप आउट ऑफ अगेवनेस करोगे वो वो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है लेकिन ये सहन करने की शक्ति भी बहुत बड़ी है हमारे ग्रुप में कुछ लोगों का मैंने देखा जो इंसल्ट सहन नहीं कर पाए जिन जो इतना हर्ट हो गए कि मतलब उनके उनको लगा कि उनकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है सो so, मतलब ही आप कनेक्टेड नहीं हो डेविनिटी से ठीक इंसल्ट सहने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है मैं बहुत इंसल्ट सहती हूँ बहुत क्योंकि मैं जिस राह पे चल रही हूँ मैं सिर्फ नॉर्मल भक्ति तो नहीं सिखाती मैं पैरानॉर्मल चीजों से भी बचाव करने के रीजन सिखाती हूँ तो जब एक इंसान डर जाता है ना तब वो इंसल्ट करता है जब एक इंसान को समझ में नहीं आता मतलब उनके डिक्शनरी के हिसाब से वो चीजें नहीं है इट इज समथिंग न्यू जो वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे तब वो इंसल्ट करते हैं और वो सहना पड़ता है मुझे इसलिए सहना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है वट इज द ग्रेटर गुड सत्य क्या है और मुझे इस रास्ते पे चलना होगा भले मैं अकेले ही चलू मैंने जर्नी अकेले ही शुरू की मेरा काफिला बढ़ता गया लेकिन अगर ये काफिला कम भी होता फिर भी मैं इस रास्ते पे चलते ही रहूंगी क्योंकि मुझे ये समझ में आएगा दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ ये नहीं तो कुछ नहीं बाकी सारी चीजें मृत्यु के साथ खत्म हो जा रही है अगर आपको डाउट है ना तो एक बार अपने डेथ के बारे में सोच लीजिए और देखिए आप अपने साथ क्या क्या ले जा पा रहे हैं इतना तो श्योर है कि डेथ आएगा बस वो एक बार सोच लीजिए फिर आप बड़बड़ करिए जो आप दूसरों को ज्ञान देते फिरते हो ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता है ये सब कुछ नहीं है हम तो बस अगरबत्ती जलाते हैं भगवान के सामने किसी का नुकसान नहीं करते हैं यही बहुत है आप लोग क्या दिन भर करते रहते हो ये सब बकवास बातें जो आप करते हो आस पास रुक जाइए थोड़ा सा मस्त वाली हैमर पड़ेगी आपको मृत्यु के बाद So, मत करिए आपको जो पता नहीं है उसके बारे में बात मत करिए जो कर रहे हैं उनको डिस्करेज मत करिए मेरी नानी कहती थी जो पूजा में जो डिस्टरबेंस करता है वो नेक्स्ट लाइफ में गधा बनता है मैं कह रही हूँ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रुकावट बनता है वो बड़ा वाला गधा बनता है मुझे लगता है वो केदारनाथ का खच्चर बनता है क्योंकि तो केदारनाथ का जर्नी इतना डिफिकल्ट है उसमें खच्चरों की हालत बहुत खराब थी खच्चर स्लिप भी कर रहे थे बेचारों को मतलब रेस्ट लेने का वो नहीं इतनी हालत खराब थी तो अगर आपको केदारनाथ तक खच्चर नहीं बन रहा है तो आप प्लीज कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्णा भक्ति के बीच में मत आइए किसी के जो प्रोग्रेस कर रहा है उसे करने दीजिए ठीक है इसमें मजाक नहीं कर रहा हम सीरियस और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार देख कर अगर आप कम वाले पापी हो आप वैष्णो देवी के खच्चर बनोगे क्योंकि वहां पे भी खच्चरों की हालत खराब रहती है ओके तो और उनको चटक चटक पड़ती भी रहती है आप सोचो आप अपने आप को इमेजिन करो आप खच्चर हो आपका ओनर आपका पूछ पकड़ के आपको मतलब आप आगे जा रहे हो वो पूछ पकड़ के आपको नेविगेट कर रहा है कंटिन्यूसली आपका पूछ खींच रहा है इमेजिन करो आपकी पूछ को खींचते हुए दिस इज हाउ देट दर्स इधर लेफ्ट जा राइट जा 
वटेवर फिर आप कुछ छोटा छोटा पिछवाड़े मारता भी है अगर उसको लगता है कि आप बात नहीं सुन रहे हो या आपका डायरेक्शन गड़बड़ हो रहा है और मैंने खच्चरों को देखा है मतलब पीछे वैली है ना खाई है तो वो एंड तक जाके फिर टर्न मारते हैं एक अगर पैर स्लिप हुआ तो सीधा वैली में जिस जो उसके ऊपर बैठा है वो भी और ये खच्चर भी नीचे सीधा खाई में गिरेगा तो आपको ऐसा वाला खच्चर अगर नहीं बनना है तो प्लीज अपने आप को रोक लीजिए किसी के भक्ति के मार्ग में मत आइए उसे प्रोग्रेस करने दीजिए इनफैक्ट उसको सपोर्ट करिए दिस इज जेन्युन पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम मी ओके आगे बढ़ते हैं हम सो इफ वन इज एंगेज इन द एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज देर विल बी सो मेनी इंसल्ट एंड मच डिसऑनर फ्रॉम अदर्स This is expected because material nature is so constituted. Even a boy like Pralhad, who only five years old was engaged in the cultivation of spiritual knowledge, was endangered when his father became antagonistic to his de- devotion. The father tried to kill him in so many ways, but Pralhad tolerated him. So, for making advancement of spiritual knowledge, there must there may be many impediments, but we should. Tolerant and continue our progress with determination. So, Prajapati example, look at this. This is a very good example of Prajapati's story. Hiranya Kashyapu ne kitna torture kiya tha Prajapati ko. Usko Vishnu bhakti nahi karna dete the. Lekin Prajapati tolerate kiya Prajapati ne. Apko tolerance ka sabse bada example chahiye Radha Ma ko dekhe. Radha Ma ne kitne kitne ekdam uh, insults tolerate kiya hai. Kitne zada. I mean. She is the powerhouse of the creator. उनको तो ऐसे फटका मार के भगा देना चाहिए सब नालायक होके बट वो इंसल्ट सहन करती गई सहन करती गई हर तरफ से उनको कितना कुछ बोला गया वो टॉलरेट करती गई तब उनसे सीखना चाहिए हमें लेकिन टॉलरेंस का गलत मतलब मत समझो नेगेटिव टॉलरेट नहीं करती थी राधा माँ अगर आप अपने सामने देख रहे हो कुछ गलत होते हुए वो राधा माँ टॉलरेट नहीं करती थी लेकिन अगर राधा माँ का कोई इंसल्ट करता है ऐसा नहीं कि राधा माँ उसका गला पकड़ के मरोड़ देती थी नो वो सिखाती थी उनको राइट व्हाट इज द राइट थिंग आपके लाइफ में आप टॉलरेट करते हो तो सेल्फिशनेस उसको आप टॉलरेंस में मत लाओ सेल्फिशनेस और टॉलरेंस में डिफरेंस है आपके हसबेंड आपको अगर मारते पीटते हैं ये आपकी वाइफ आपको मारती पिटती है वट एवर इट इज लेकिन आप इस डर से टॉलरेट करते हो कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा दैट इज नॉट टॉलरेंस दैट इज सेल्फिशनेस टॉलरेंस मतलब बुद्धा जी जैसा टॉलरेंस ठीक है कि आदमी आके उनपे थूक रहा है लेकिन वो अपनी अच्छा ही नहीं कर जो मैंने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि एक आदमी था वो गंगा नहाने गया जिससे डुबकी मारी बाहर आया बाहर एक आदमी बैठा था उसने उस पर थूक दिया वो फिर गया फिर नहाया फिर बाहर आया फिर वो आदमी ने थूक दिया उस पर ऐसा दस बार हुआ फिर इलेवेंथ टाइम वो फिर बाहर आया उस आदमी उस पर था उसने पूछा कि तुम थके नहीं मैं तुम पे हर बार थूक रहा हूँ उसने कहा जब तुम अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते हो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ू तो दिस इज टॉलरेंस टॉलरेंस ये नहीं है कि कोई गलत कर रहा है और आप अपनी सहनशीलता की पूरत बनो टॉलरेंस मतलब है कि लाइफ में कितने भी इंसल्ट कितने भी डिफिकल्टीज आए मैं अपना स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़ूंगी मैं अपना राइट पाथ नहीं छोड़ूंगी दैट इज टॉलरेंस यहाँ पे भी वो चीज समझाई गई है आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में लेके मत समझो क्योंकि वो आपकी सेल्फिशनेस होती है अगर आपने इंटॉलरेंस दिखा तो वो इंसान आपका छोड़ देगा आपका दाना पानी रुक जाएगा That is not tolerance. No, that is selfishness. That is business. ना ही वो प्यार है ना ही वो टॉलरेंस है ठीक ओके सो हम लोगों ने यहाँ टॉलरेंस तक किया है आई होप आई रिमेंबर नेक्स्ट टाइम सिंप्लिसिटी से शुरू करना है हम इसी में है जहाँ पे हमने शुरू किया था इट्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो टेक्स्ट नंबर एट पे ही है हम अभी भी और हम हमने टॉलरेंस को खत्म किया सिंप्लिसिटी से वी विल स्टार्ट राइट एक क्योंकि एक घंटा हो गया मैं ट्राई करती हूँ रेस्ट्रिक्ट करने का सो so, uh, एक क्विक क्लेंजिंग करेंगे शांति से बैठ जाओ सब लोग रिलैक्स्ड होकर
मेरे साथ कनेक्ट करो आई लव यू रूपाली माँ बोलो और मेरे साथ कनेक्ट करो अब मैं आपको केदारनाथ की एनर्जी फील कराऊंगी केदारनाथ एंड बद्रीनाथ दोनों की ठीक है मेरे साथ कनेक्ट करो वंस यू फील यू आर कनेक्टेड शांति से बैठो की ब्रीदिंग नॉर्मली हे महादेव हे केदार बाबा हे बद्री विशाल विष्णु जी आप सबके सामने मैं सर झुकाकर साष्टांग प्रणाम करती हूँ प्रभु जो ये भगवत गीता सेशन सुन रहे हैं प्यार से लगन से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनकी क्लेंजिंग करा दीजिए सब लोग केदारनाथ या बद्रीनाथ नहीं पहुंचे शायद सब में ये कैपेसिटी भी ना हो शायद सब में ये कर्मा भी ना हो लेकिन आपकी कृपा से ये क्लेंजिंग आप करा दीजिए प्रभु मे द एनर्जी ऑफ केदारनाथ एंड बद्रीनाथ एंटर योर हेड आपके मस्तिष्क में ये एनर्जी ऊर्जा प्रवेश कर रही है स्लोली स्लोली ये आपके नीचे फेस तक आ रही है जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं नेगेटिव लोअर इमोशंस हैं वो सीड्स रूट ब्रांचेस लीव्स से कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट और न्यूट्रलाइज हो जाए हमारे अंदर पाप करने की टेंडेंसी कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट और न्यूट्रलाइज हो जाए अगर हमारे अंदर कोई भूत प्रेत ब्लैक मैजिक एनर्जी है वो रूट से सोर्स से कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट एंड न्यूट्रलाइज हो जाए अगर कोई नेगेटिव अनऑथराइज कॉर्ड्स हमारे साथ फॉर्म हुए हैं वो रूट से सोर्स से कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट एंड न्यूट्रलाइज हो जाए ये केदारनाथ बद्रीनाथ की एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो कर रही है उतने इंटेंसिटी में फ्लो करे जितना आप लोग झेल पाओ ठीक है अपने हिसाब आपके कैपेसिटी के हिसाब से ही ये फ्लो करेगी स्लोली स्लोली ये चेस्ट एरिया से होते हुए पूरे चेस्ट को क्लीन करके हार्ट को क्लीन करके थ्रोट को क्लीन करके हैंड्स को क्लीन करके नीचे आ रही है एब्डोमन एरिया में ये पूरा क्लीन करते हुए नीचे पैरों से होते हुए धरती माँ में जा रही है थैंक यू मदर अर्थ फॉर दिस क्लेंजिंग थैंक यू फॉर दिस एनर्जी ये काफी हेवी एनर्जी है हो सकता आपका सर दुख है घबराइए मत ये उग्र एनर्जी है केदारनाथ की एनर्जी उग्र है बद्रीनाथ की एनर्जी उससे सटल है वैष्णो देवी की एनर्जी बहुत सटल है ओके okay? तो तीनों की एनर्जी आपका डिफरेंस आप समझोगे अगर आप उस पर मेडिटेट करो तो लेकिन केदारनाथ वाली एनर्जी जो है वो इट इज पोटेंट इन डिस्ट्रॉइंग अवर नेगेटिव लोअर इमोशंस क्योंकि उग्र एनर्जी है ना वो आई थिंक इट इज ऑरेंजिश प्राणा तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी फोड़ देगी पूरा और ये जरूरी है तो हमारे अंदर जो भी कैल्सिफाइड आइडियाज हैं जो रॉन्ग परसेप्शन हैं जो हमारे ऊपर कैल्सिफाइड लेयर्स बने हुए हैं जिसके वजह से हम रियलिटी को देख नहीं पाते हमारा परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो जाता है जिसके वजह से हम कृष्णा जी से कनेक्ट नहीं कर पाते उस सारों को डिस्ट्रॉय कर दीजिए प्रभु ये सारा डिस्ट्रॉय हो जाए हम प्रॉपरली बहुत अच्छे से भक्ति कर पाए हमारे अंदर से सेल्फिशनेस का नाश कर दीजिए प्रभु बेवकूफी का नाश कर दीजिए जो हम कदर नहीं कर पाते हैं इस ग्रुप की ये नॉलेज की आपकी स्पिरिचुअलिटी की भक्ति की ये बेवकूफी को डिसइंटीग्रेट कर दीजिए मे द एनर्जी फ्लो थ्रू अस एंड क्लेंस अस कम्प्लीटली राधे कृष्णा जय केदार बाबा जय बद्री विशाल थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच प्रभु आपके कृपा के लिए थैंक यू एंड फुल फेथ तथास्तु आंखें खोलिए कैसा लग रहा है भारी था हाँ मैंने बोला था थोड़ा उग्र एनर्जी है तो लेकिन मैंने बद्रीनाथ की एनर्जी मिक्स की है तो होपफुली वो उतना ज्यादा आपको 
डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि बद्रीनाथ की सटलर एनर्जी है एज कम्पेयर टू केदारनाथ दोनों मिक्स करके तो आपके अंदर की क्लेंसिंग अच्छी हुई होगी तो अब केदारनाथ की स्टोरी देखनी है तो आप जरूर देखिए मैंने वीडियो में एक पेज का भी स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें पूरी स्टोरी है पंच केदार के बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि शिवजी ने पांडवास को ऐसे डायरेक्टली दर्शन नहीं देना चाहते थे तो हम क्या चीज है उन कितने मुश्किल से उनको दर्शन मिला वो भी भीम ने वो भैंस या बुल का पीठ पकड़ लिया इसलिए वो पीठ का जो पोर्शन है वो मेन केदारनाथ में है बाकी बाल चेहरा कान पूछ पैर ये सब अलग अलग जगह पे वो सब कुछ मिला के पंच केदार बोला जाता है तो ये सब आप वीडियो में देख सकते हैं अपनी भक्ति को जागृत करिए इट इज अमेजिंग जब मैं मंदिर के अंदर गई वहां तो बहुत ज्यादा ठंड थी पर मंदिर के अंदर गर्म था और जब मैंने शिवलिंग को टच किया कोनिकल शेप में पिरामिड जैसा था वो पीठ के जैसा ही था एग्जैक्टली exactly. बुल के पीठ के वो भैंस के पीठ के जैसे या जो भी बोलो आप तो वो आ, वैसे ही था उनको भी टच किया तो वो एनर्जी वॉज अमेजिंग वह अंदर ठंड लगी ही नहीं तो वो पहले के जमाने के मंदिर भी ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे तो आप लोग जरूर दर्शन करने जाए लेकिन राइट right एटीट्यूड के साथ सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं ट्रेकिंग करने के लिए नहीं कुछ मांगने के लिए नहीं मैंने कुछ मांगा ही नहीं मैंने सिर्फ हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स के नेगेटिव लोअर इमोशंस को समर्पित कर दिया अब मैंने सिर्फ कहा थैंक यू प्रभु आई लव यू एंड आई एम सो सॉरी कि अगर मैं अभी भी आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं बन पा रही हूँ तो मुझे माफ करिए मुझ में कैपेसिटी दीजिए कि मैं वैसे बनू तो यही बोलना है कुछ भी मांग कर अपने प्रभु को छोटा मत करिए आई मीन आप जिनकी दर्शन करने जा रहे हैं उनके सामने मेटेरियलिस्टिक चीजें मत मांगिए It's not worth it. चिंदीगिरी मत करिए बेसिकली ठीक है तो आई uh, होप मैंने आप सबके लिए प्रे किया है कि आप सबको दर्शन का चांस मिले आप सबके ऑब्स्टेकल्स हटे और uh, मेरे ब्लेसिंग्स भी आप सबके साथ है गुड विशेज आपके साथ हैं आपका हो सके तो आप लोग जरूर दर्शन करिए गंदा मत करिए क्या वहां पे जाके कुछ लोग वहां पे बहुत गंदगी कर रहे थे वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट इट धाम को धाम रहने दीजिए ठीक है सो इसी के साथ हम लोग आज खत्म करते हैं और लेट अस से थैंक यू प्रेयर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा बोलो श्री प्रभुपात की जय थैंक यू शिव जी थैंक यू विष्णु जी थैंक यू सो मच कि आप कितनी कृपा करते हो हम सब पे हमेशा हम इस लायक नहीं है फिर भी आप कृपा करते हो वी थैंक यू इन फुल फेथ कथास्तु ओके हरे कृष्णा बाय बाय